Ok, no więc była taka prośba o to, żeby przedstawić, pokazać tego, tego pomocnika, który stoi za tym całym tutaj wydarzeniem. Pomocnik nadchodzi, pomocnik się pokaże dzisiaj. I najpierw pokażemy pierwszego pomocnika. Miau, miau, miau. O, idzie pomocnik, pomocnik numer jeden. Uwaga, uwaga. To jest piękny pomocnik numer jeden. To jest moje futro. Moi drodzy, moi mili, któż to tutaj stoi za tym programem, za, za tymi tak naprawdę, tak naprawdę za tymi plecami programu. Tak naprawdę ja jestem tylko tą marionetką. Kto pociąga za te sznurki, dzisiaj się dowiemy. Więc, więc, no na razie się nie słychać. Słychać mnie? Teraz? Musisz... Nie, musisz, zało musisz założyć sobie tę skarpetkę. Poczekaj. Raz, raz? Ok, teraz jest bardzo dobrze. Dobra, to chodź tutaj do nas. Siądź sobie koło mnie. Świetnie. No więc to jest ten pomocnik. On tutaj mi na bieżąco cały czas pomaga. I razem współpracujemy. Część tematów wymyśla on, część tematów wymyślam ja. Już wiecie jak ma na imię, Paulina. I no cóż, tu mam więcej dodać. No, przekazuję mu dzisiaj program, to on dzisiaj wymyślił temat. Także no co ci powiem, no powodzenia, nie? Z wami się żegnam i do zobaczenia kolejnego razu, także pa. Ok. No to chyba wychodzi na to, że sobie poszedł, także kamera cała nasza, więc jedziemy z koksem. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku homo sapiens. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Cała nasza dzisiejsza opowieść będzie skupiała się na Robercie Sopolskim. Jest to wykładowca z Stanford University. Jest to obecnie dość znana postać w świecie biologii. W młodym wieku Robert Sapolski jeździł do Tanzanii, gdzie badał szympansy i badał ich strukturę społeczną. Opiera swoje badania, również psychologiczne, na, na ludziach, opiera w dużej mierze o badania na szczurach. Well, thank you. Więc zacznijmy od takiego pytania. W jaki sposób umierają przeciętne ssaki na naszym świecie? Jaka jest popularna śmierć ssaków? Śmier Aha, czyli bycie zjedzonym. No okej, okay, jest to jedna z y, takich... Basic normal mammalian death, you drink some contaminated water and you're dead from dehydration two days later. Bardziej popularną śmiercią jest y, wypicie po prostu za, y, nieświeżej wody i potem śmierć z y, odwodnienia. No, ta, ta tak zwana natura ona jest znacznie bardziej bezwzględna niż to, co przedstawia nam Disney, to na pewno. A jeśli chodzi o około średniowieczne czasy, jak myślisz, jaka była wtedy najbardziej popularna przyczyna zgonu? Głodówka. Też, na pewno. Czyli jakby nawet nie tyle, że umierali z głodu, co bardziej umierali z no, takiego niedożywienia, właśnie niedoborów, jakiś tam witaminy. Tak, do, dokładnie. Ale to nie jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu e, mamy gruźlicę. Na pierwszym miejscu mamy gruźlicę. Na drugim miejscu mamy childbirth, czyli śmierć podczas porodu. Czyli innymi słowy... Jedną z najbardziej ryzykownych rzeczy wtedy, jakie mogłaś zrobić, to jest zejść w ciążę. If you were a woman between ages 20 and 40, the single medically riskiest thing you could do in 1900 was attempt to give birth. Kolejna taka przyczyna bardzo popularna to jest um, grypa. Nobody dies of the flu anymore. 1918, worst winter of World War I, people being blown out of trenches all over Europe. And if you were sent to the war that winter, your chances of surviving were better than if you got the flu. W pewnym momencie Wszystkie te bardzo popularne w przeszłości przyczyny zgonów jakby zaczęły topnieć i zaczęliśmy jako gatunek ludzki wchodzić w coraz bardziej nowy obszar przyczyn zgonów. Very few of us in this room seriously worry about smallpox or scarlet fever. Few of us get malaria during the rainy season. Few of our mothers died in childbirth. Nobody in this room is malnourished. We're not like normal animals. We don't get sick the way normal animals do. We don't die the way they do. I teraz chcesz zgadnąć, jaki jest obecnie najbardziej popularna przyczyna zgonu? Serce. Tak, dokładnie. Dokładnie i to jest choroba układu krążenia. We die of these totally bizarre diseases that never used to exist on this planet in any sort of frequency. Totally weird diseases like heart disease and cancer 
and diabetes and Alzheimer's. To co obecnie obserwujemy, to jest śmierć w wyniku tego, że przeżywamy wszystkie choroby, które do tej pory jakby zabijały człowieka, tak? Nigdy wcześniej człowiek nie musiał borykać się z takimi problemami jak demencja, jak Alzheimer albo właśnie ataki serca czy na przykład nowotwór. And most of us in this room will have the profound westernized luxury of dropping dead someday of a stress-related disease. Więc porozmawiajmy sobie na wstępie o tym, co to jest homeostaza. Homeostaza to jest taki stan organizmu idealny, czyli idealne ciśnienie, idealna temperatura, idealny poziom glukozy we krwi. Being in homeostatic balance. I to jest ten stan organizmu, w którym organizm cały czas próbuje być. Natomiast tak zwany stresor to jest coś, co wyprowadza organizm z tego stanu homeostazy. You're zebra, a lion has leapt out, ripped your stomach open and your innards are dragging in the dust and you still need to get out of there. This counts as being out of homeostatic balance. I teraz w przypadku na przykład takiej zebry, taki stresor, to będzie na przykład lew pożerający jej wnętrzności. Tymczasem dla takiego przeciętnego lwa wybiciem ze stanu homeostazy będzie niedożywienie. Short term physical crisis. And what you do at that point is you turn on the stress response. You secrete adrenaline and 11 other hormones I won't torture you with. What you do is you reestablish homeostatic balance. That's all you need to know about the subject if you're a zebra or a lion. If you're human though, you got to expand the definition in a critical way. Mamy tutaj bardzo potężną różnicę pomiędzy światem zwierząt a światem ludzi. Zwierzęta wybijane są z tego stanu homeostazy przez stresory, które dotyczą świata naturalnego, tak świata fizycznego. Yes, a stressor can be when your body's been knocked out of homeostatic balance. In addition, a stressor can be when you think you're just about to be knocked out of homeostatic balance. Tymczasem ludzie również są wybijani przez spodziewaną perspektywę wybicia z tej homeostazy. Więc kiedy oczekujemy, że wydarzy się w naszym życiu coś złego, sama perspektywa tego jest dla nas stresorem na tyle silnym, że jest w stanie wybić nas z tego elementu homeostazy, czego żadne zwierzęta nie posiadają. We turn on the exact same stress response as that zebra running for its life or a lion running for a meal and we turn it on for purely psychological reasons. Załóżmy, że taka zebra wybita z tego elementu homeostazy, wybita z tego stanu homeostazy, zaczyna uruchamiać wszystkie procesy, które są z tym związane i jest ich bardzo dużo, ale generalnie celem te, tych procesów jest to, żeby przetrwać, tak? Celem jest to, żeby ta różnica reakcji na potencjalny atak na przykład lwa, żeby to były dwie, a nie trzy sekundy, bo to może kosztować ją życie. Przenieśmy się teraz do świata ludzi, gdzie mamy ten dwie płaszczyzny stresorów, tak? Stresory psychologiczne i stresory fizyczne. Jeśli jesteś wybita z stanu homeostazy, a następnie dzieje się to, czego ty się spodziewasz, to bardzo dobrze, bo w tym momencie jakby ratujesz swoje życie. Twój organizm generuje całą tą energię do reakcji, a następnie ten słoń, który biegnie, faktycznie zwraca się w twoim kierunku, to właśnie uniknęłaś być może śmierci. If it turns out that you're right, that's great an anticipatory stress response. Woo, here comes the elephant. Maybe I'll increase my blood pressure now before it stomps me rather than after. That could be very adaptive. Natomiast kiedy nie dzieje się to, czego oczekujesz, to uruchomiłaś cały ten organizm zaprojektowany do przeżycia jakby na marne. I takich ludzi właśnie nazywamy ludźmi neurotycznymi. On the other hand, if you think you're just about to be knocked out of homeostatic balance and you really aren't about to be and you think that way all the time, there are medical ways of describing you. You're being neurotic as hell. You're being anxious, you're being paranoid, you're being hostile. To są właśnie ci ludzie, którzy są choleryczni, którzy nie potrafią mu siedzieć na miejscu, którzy nie są cierpliwi. Mamy dokładnie typ osobowości, który opisuje taki stan człowieka. This is a system that evolved for dealing with short-term physical crises and we turn it on for chronic psychosocial stress. Oh my god. No god! No god, please no. no. For 99% of beasts on this planet, stress is three minutes of screaming terror after which it's either over with or you're over with and what do we do? We turn on the same stress response for 30-year mortgages. 
Ale ciekawostką jest to, że zwróć uwagę, że nasz organizm ma specjalne reakcje w zależności od czynników, które się dzieją. Czyli na przykład jeśli jest ci bardzo ciepło, to nie będziesz dostawać gęsiej skórki. Dlatego, że to jest przeznaczona reakcja dla momentu, w którym jest ci zimno. Więc jakby pewne konkretne reakcje wywołują pewne konkretne schematy w organizmie. Your body comes up with a very specific solution for a very specific challenge. Natomiast tutaj widzimy system jakby powtarzających się akcji naszego organizmu, który uruchamia się niezależnie od tego, co, co się dzieje. W sensie, że w wielu różnych sytuacjach uruchamia się ten sam mechanizm. If you're hot, you don't shiver. Your body does something very differently than that. Yet here's the stress response, which does the exact same thing, whether you're injured, starving, too hot or too cold. Why should you turn on the same stress response in all these circumstances? I właśnie w około 1900 roku Austriak Hans Salie <laughs> decyduje się na to, żeby wziąć pewne hormony wydzielane przez trzustkę, których nie znaliśmy funkcji tych hormonów. On decyduje się na to, żeby zabrać je z jakiegoś tam laboratorium i napisać o tym swoją pracę i zaczyna wstrzykiwać te hormony szczurą w swoim własnym laboratorium. Ale wiemy, że nie jest zbyt dobry w oporządzaniu się ze szczurami, więc te szczury mu uciekają, on je goni. Selye simply was not very good at handling lab rats. So he's in there every day with the rats, injecting the rats and dropping the rats and chasing the rats and the rats chasing him and half the morning with a broom getting out from underneath the sink. Generalnie dzieje się bardzo dużo rzeczy, to jest istotne dla historii, dlatego o tym mówię. Mija trochę czasu, on zaczyna badać te szczury i wiesz co się okazuje? Wszystkie szczury mają wrzody. Selye is euphoric. He's just discovered the effects of this pancreatic crud on the body. It gives you a peptic ulcer. Myśli sobie niesamowite, odkryłem coś bardzo ważnego. Więc bierze grupę badawczą, bo jako odpowiedzialny naukowiec ma również grupę badawczą szczurów, którym wstrzykiwał tylko i wyłącznie sól fizjologiczną. Sprawdza je. Wszystkie szczury mają wrzody. So he's in there with the control rats, injecting them and dropping them, chasing them, chasing him. He checks out the control rats and they all have stomach ulcers. No i teraz zaczyna dochodzić do coraz bardziej trafnych wniosków, czyli to nie jest wywołane tym hormonem, który wstrzykiwał, tylko być może to jest wywołane pewnymi akcjami, które wykonywał. I teraz wracam do tej gęsiej skórki. Masz gęsią skórkę, która jest, reaguje w odpowiednim momencie twojego organizmu. A jego hipoteza była taka, że być może różne wydarzenia w życiu będą uruchamiać te same schematy w naszym ciele. Maybe what I'm seeing is some sort of non-specific response of the body to generalized unpleasantries. And Selye's insight was to at that point systematically expose rats to generalized unpleasantries. I idąc za tą myślą, zaczął poddawać te szczury pod bardziej ekstremalne warunki, czyli wsadzał je w otoczenie, gdzie było bardzo głośno, rozlewał gdzieś tam koci mocz, robił wszystkie te rzeczy, które sprawiałyby, że szczury czułyby się zagrożone. And he always sees the same thing. They get stomach ulcers. We know exactly what Selye had just discovered. This was the tip of the iceberg of stress-related disease. Hans Sanje jest pierwszym człowiekiem, który ukuł ten termin, który teraz już jest tak dobrze znany i popularny, czyli stres. Wcześniej nie było to znane. A w ogóle skąd wziął to? Wziął to w ogóle z metalurgii. Stres to jest to, co, czemu poddawany jest metal, kiedy go jakby wyginasz. He's the one who said these animals are under stress and they turn on certain systems in their body that saves them from the stress, but if they turn it on for too long, you get sick. Więc mamy teraz tą homostazę, mamy te stresory. W tej sytuacji zagrożenia, jako zwierzę, potrzebujesz całej energii, którą masz, po to, żeby wykorzystać to, tak? Więc co się dzieje? Adrenalina idzie w górę, przyspiesza się ciśnienie krwi i bicie serca. Całą tą energię, czyli glukozę, tłuszcze, wysyłasz je do mięśni, po to, żeby twoje mięśnie miały jak najwięcej siły, energii. You need energy. Not energy tucked away in your fat cells for some building project next spring. Energy right now to hand to whichever muscles are going to save your neck. And with the onset of stress, you secrete adrenaline and a bunch of other hormones, and they go to the storage sites in your body, your liver, your fat cells. They mobilize energy out of storage form, dump it into the circulation. It's like you go to the bank and you empty out the savings accounts and turn it into cash. Kiedy gonicie lew, 
tym momencie musisz jak najszybciej zwiewać. I to jest ten moment, w którym te dwie sekundy zamiast trzech mają taką istotność. Wyłączasz wszystkie te projekty, te, które są zakrojone na dłuższy okres czasu. If there's a tornado due this afternoon, you don't spend the day outside gardening. You don't worry about long-term projects until you know there's a long term. You shut down everything that is not critical. Twój organizm przestaje trawić. To jest w ogóle ciekawe, kiedy jesteś na przykład przed wystąpieniem publicznym i widzisz to w ten sposób, że robić się sucho w ustach. Digestion is slow. It takes forever. It costs a fortune. You're trying to avoid being somebody's lunch. Don't worry about digesting breakfast. Jeśli uciekasz przed lwem, który cię goni, to w tym momencie twój organizm Pozbywa się wszystkich hormonów seksualnych, jakich masz. Opóźnia owulację, co widzimy w ogóle w sporcie. Młode kobiety, które trenują zbyt intensywnie, opóźniają swoje miesiączkowanie. Na przykład były takie testy na grupie rumuńskich sportsmenek, gdzie pierwsza miesiączka występowała w okolicy 19 roku życia, gdzie średnia z 12,5. You're running for your life, there's a lion two steps behind you. You know, ovulate some other time. Don't do it right now. Hit puberty next week. Grow antlers some other day. Don't even think about sperm. With the onset of stress, you shut down growth. You shut down tissue repair. Every sex hormone on earth disappears from the bloodstream. Do it later if there is a later. Twój umysł dostaje zastrzyk energii i glukozy i dzięki temu zaczyna pracować na podwyższonych obrotach. They sharpen memory, they increase glucose and oxygen delivery to your brain. Your sensory thresholds are sharper. You even release this neurotransmitter dopamine, which makes you feel good. Po czym to widzisz? Na pewno jest taki moment w twoim życiu, jedno wydarzenie, które pojawiło się w mediach, które sprawiło, że wiesz dokładnie co wtedy robiłaś. Wszyscy znamy to wydarzenie, nie? Jakie jest twoje? <laughs> Moje to jest jak Krzysztof Ibisz dostał się do baru. <laughs> Powiesz? Moje? No. World Trade Center. Moje... Co robiłaś jak było World Trade Center? Nie Serio? Wow. Moje to jest y, Smolek. O, proszę. Też moje to było mój drugi strzał. To jest ten zastrzyk nag nagle energii. Umysł funkcjonuje w ten sposób, że jeśli dzieje się coś aż tak istotnego, to musimy posiadać jak najwięcej informacji na temat tego momentu. You're mobilizing energy, you're delivering where it's needed, you're shutting off on essentials, you're fighting infections, you're thinking more clearly. Więc co się dzieje, kiedy włączasz ten system, który jest odpowiada za sytuacje wyjątkowe zbyt często? Innymi słowy, dzieje się trochę tak, jakbyś wydawała cały czas pieniądze na obronę narodową. Coraz bardziej wszystkie pozostałe projekty zaczynają być coraz bardziej z tyłu. Twój healthcare, edukacja, z czasem to, co początkowo ratowało nas przed śmiercią, stopniowo zaczyna nas zabijać. After a while, you're spending so damn much on your military that you don't do health care or social services or education or any of that stuff. And like, after a while, the stress response is more damaging than the stressor. A więc gdzie leży ten, ten, ten trik? W dupie.